tanto la violación a la intimidad sexual, que se refiere a la divulgación de imágenes o contenido íntimo, así como el ciberacoso, ya fueron tipificados como delitos en Puebla desde diciembre de 2018 y abril de 2019. Sin embargo, aún continúa sin hacerse justicia para las víctimas. Alejandra es una de ellas, quien tuvo una relación de tres años. Todo pintaba con normalidad, hasta que un día ella decidió separar sus caminos. Sin embargo, su pareja sentimental no lo tomó nada bien. La otra persona quería seguir viéndome, quería seguir saliendo, a lo que yo ya no, yo ya no quería, yo ya no estaba dispuesta. Y así empezó un mensaje, amenazarme, a insultarme, a decirme que si no salía con él, me iba, iba a publicar eh, fotografías, iba a publicar mensajes. Y aunque pensó que este acoso sería pasajero, su pareja sentimental estaba cometiendo un delito al extorsionarla. Este delito está tipificado en el Código Penal, en el artículo 278.9, como si hubiera acoso. La sanción que se les, se les impone es prisión de 8 meses a 3 años y una multa por, eh, si son de 50 días a 300 días, que es un, un total de 4.344 a 26 mil pesos. De acuerdo con el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, desde el año 2019 asesoraron a 18 víctimas de violencia digital, de las cuales la mayoría era agredida por sus parejas, exparejas o alguna persona cercana, mientras que solo un caso refirió desconocer la procedencia de la extorsión. A partir de enero de 2020 a la policía cibernética ha intervenido en 2.500 casos de delito en Puebla. Sin embargo, ese delito no, eh, no a ninguna persona la han empujado por eso. Según datos de la Fiscalía General del Estado, del 1 de enero de 2019 al 20 de julio de 2020, se registraron 197 carpetas de investigación por este delito, siendo la capital poblana el municipio con más casos al registrar 146, seguido de Aclisco y San Pedro Cholula con cuatro. Así fue, así fue durante mucho tiempo. Después consiguió números de, 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 mis, de mis amigas y les empezó a mandar este los mensajes, conversaciones, y así es, así ha seguido durante más de cinco años. La violencia digital no debe minimizarse, ya que es una alerta latente de un riesgo mayor para las víctimas. Para Mega Noticias, Saraí Mancilla.